Welcome back guys. Welcome to the third session of microeconomics. Second chapter, theory of consumer behavior. So, in first two sessions, we studied about uh, what? What all we studied about? Consumption bundle, utility, marginal utility, diminishing marginal utility, relationship between demand and diminishing marginal utility. Then we talked about ordinal utility analysis. One was cardinal utility analysis. Next, we talked about ordinal utility analysis. Then we talked about monotonic preferences. Then we again uh, talked about how consumer rank their bundle. That was ordinary utility analysis. Then again we talked about at that time that indifference curve, how the same utility of or same happiness in a different set like this. Same then we talked about the shape of indifference curve. Then we again talked about perfect substitute like the gra uh, graph was a straight line. Perfect substitute in the graph was straight line item down the indifference curve and down e indifference curve and down the last class. So today we are uh, further uh, discussing on indifference curve. Right now we are mentioning indifference curve as IC. Uh, IC means indifference curve. That's a short. Um, for writing sake only, I have said it IC. So today we will be discussing on properties of some of the properties of indifference curve. Indifference curve in the course properties in a course I am going to say about the first property of indifference curve. As you all know, indifference curve in the y axis is good one and down. Here is a good one and down. Good one and down. Here is a good two and down. No matter. I am going to go to the question. Apple, mammon, banana or banana apple. Whatever, two goods will be there, you can draw it on either axis. But for namesake, I am drawing it on x axis only. So, this, when we are moving from left to right, left to right, left to the right leg, indifference curve in the slope, downward. Downward. So, that's the first property of indifference curve. That is, x1, x2, and the point leg, x1 is delta change. That is delta x1. x2 is delta x2 change x2 on the chair mari but e point x1 x2 either the conception e point e either x2 plus delta x2 x1 plus delta x1 so the slope will be always sloping downwards x1 x2 is the slope will be always sloping downwards uh, so for now, we just understand that slope of an indifference curve when moving from left to right, its slope downwards. Indifference curve in the slope and down. So that is the first property we have learned. So we will be looking at the second property. First property was indifference curve was sloping downwards. The second property is higher the Indifference curve more will be the utility. Ethra Mugali Lano, indifference curve, I would have cooled the utility now. We are trying to tabulate it. Look at this table. This is just combination A, B, C, A, 1, 2, 3. I'm going to different combinations on good one, good one, Namakala, good one, Namakala, banana, good to mango one, banana, Namala, good one, uh, good to end on mango one. So that why we depicted it as y axis is mango, x axis is banana. So good one, le, uh, one combination is that one banana and 10 mango. Two banana and 10 mango. Three banana and 10 mango. See, it's pretty clear that if it's a rational consumer, one monotonic preference which no one can give. So we can here say we will always prefer this because three three is always better than one and two, right? One good thing is that we can get better than three. One good thing is that we can get better than three. One good thing is that we can get we, we have more bananas here. We have more bananas here. So this cannot be in one indifference, one indifference curve. One indifference curve will either kill me very well. One indifference curve will be a poor or a happiness. I think or a level of preference. I think as you can see, even other some boy in the lab. But now I'm going to plot here. I'm going to say you even indifference curve. I see one little one two. That is one banana and down. Yeah, I see two. Is it going to not even in the lab two ten and down. But 310 and down. We will draw the same So, we are here. We will prefer the indifference curve. We will prefer the factors. We will discuss in the coming sections. But 
which makes us more happier. Obviously, this IC3, right? Because in this IC3, this is IC3, this is IC1, IC2. In this IC3, we have more bananas. So, in this higher, higher the indifference curve, more utility or more happy we are. That indifference curve, mugali lego bound or namaki utility gudu, namala happiness level gudu. So, we always prefer mugali lela. So, just the first property was sloping downwards. The second property is higher the indifference curve, we will have more utility. Or indifference curve, mugali lego bound or namaki kudale utility in dao. So, we are under our third property. We have studied first two properties when well, indifference curve is downward sloping. Second property is higher the indifference curve, higher the utility. So, the third property is that two indifference curve never intersect each other. That is, one indifference curve is equal to the So, that this thing, if you are drawing IC, this is one IC you are touching here. And where are IC? One IC, one IC is not touching. So, why? Why? So, we are looking into why. So, I have drawn here two indifference curve, one is IC1 and one IC is IC2. Two indifference curve, I have to say. Two conception bundle, I have to say, three conception bundle, A, B, C. So, A is in both IC1 and IC2 and they are, suppose they are intersecting. It will never intersect for the namesake. I am drawing an, an IC that it, that it is intersecting. So, in this IC1, IC1, consumer is indifferent between 7, 10 and I see one 9, 5. One indifference for curve in in the car and the indifferent down. Dili, e bundle, e the alum coipel and lorry, idilani, number consumer and leather. Random at the I see two, nine, seven, seven, ten, one. So nine, seven. 7, 10. See, this is what we See, this is A and B. This is C. Now, here is A. This is indifferent. A and B are indifferent. That is A and C are indifferent. just E uh, indifference curve will e indifference on the note in the low graph in the other on the match. The other matter I am to say the two. See, once again, I am explaining I C one nil and I C one nil and the I C one nil A M C und. So we said that in an indifference curve we will have same preferences. So the indifference curve will L every day I am able to happy. Every day I go to 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 every day I am able to happy. That is indifference curve. So, E A L B L नमक कर पहले ये वड़ा I C one नीले I C two लाद बोलते ने A L C I लाने I C one नीले I C one नीले वड़ा आदु वड़ा I C two ले अंडे ले A L B L नमक कर पहला So just again I am only drawn what which is just given in the indifference curve. So suppose it is intersecting. Intersecting chamber. But I'm okay. A L B L and Coipella. What are the salt to common at the A. We know that when A is equal to B and A is equal to C, obviously B is equal to C. That's simple mathematics. Right? A and B is equal and A and C is equal and that is the apple orange is equal and apple and banana are equal and See, once again, we have a good apple and orange are equal. That's why apple and banana are equal. That's why apple and banana are equal. Banana and orange are equal. Because there are two apples. There are two apples are equal. So the same thing happens here, right? Because A is equal to A is not equal to A and B are we are indifferent. A and C also we are indifferent. Then it will turn out that we should be indifferent between this point. B is indifference to C. C and B and B and C are indifferent. What should we do? This is good. 9, 5, 9, 7. 9, 5, 9, 7. This is indifferent. So, think, think, think in your logic. 9, 5 and 9, 7. 
നയൻ സെവൻ അതായത് ഈ ബി ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് ഈ സി ആണിത് തിങ്ക് വിത്ത് യുവർ ലോജിക് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒൻപത് ആപ്പിൾ ഉണ്ട് സോറി ബനാന യെസ് ഒൻപത് ബനാന ഉണ്ട് അഞ്ച് മാംഗോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ബനാന ഉണ്ട് ഏഴ് മാംഗോ ഉണ്ട് സോ ആസ് വി സെറ്റ് മൊണോട്ടോണിക് പ്രിഫറൻസസ് എ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ വിൽ ഓൾവേസ് ചൂസ് എ വണ്ടിൽ വിച്ച് ഹാസ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് മോർ കൂടുതലുള്ള വണ്ടിൽ എന്താവും റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യൂ സോ If we are given an option between 9.5 and 9.7, 9.7, 9.7, sorry, 9.7 banana and 5 mango will be in the same way. 9.7 banana, that is 2 cents banana, 2 cents banana, 7 mango will be in the same way. Obviously, we will choose mango in the same way. Then, we will choose this bundle. So, we will always choose this. So, what do we say about this? 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 Contradictive. So, it contradicts each other. See, it, uh, according, if in, e, IC intersect is a question, we have to satisfy the preference of the monotonic IC. IC is, is is equal to the IC. That is why we have to say that the IC is equal to the IC. So, again, we have to say that the IC is equal to the IC. So, again, this is equal to the IC. So, again, this is equal to the IC. അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആവത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ആവേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇതേ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാഷണൽ കൺസ്യൂമർ അല്ല സോ ഞാൻ ഞാനെന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് ഐ സി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരേ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും സോ ദാറ്റ് തിങ് വിൽ നെവർ ഹാപ്പൻ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് സംഭവിക്കില്ല സി സോ സോ വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് വു നെവർ ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കർ നെവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ സോ യു ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർ വൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് അതായത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് എന്താക്കണം അനലൈസ് ചെയ്യണം വി ആർ ഓൾവേസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ചോയ്സസ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദെൻ വി വില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ വരുമാനവും ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്താ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്ഷനിൽ സോ അവർ പ്രിഫറൻസസ് ഇൻകം ദെൻ വിൽ കമ്പൈൻ and we will discuss it further on so we have discussed about preferences now we will discuss about budget so you would have heard the word budget budget nalla vaakku ningal evada ellam kettittundavu yes the finance minister endana parliament illo allengil budget avadharippikkaya nalla nammal parayu adhu rajyathinte varavu jelavugal ellam avadharippikkunna oru idana pakshe budget il adhu nammal colloquially also we would have heard about budget eda ende kayil budget illa da so നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് അത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ദ ഫോമൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ഓർ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് അവർ ടൈറ്റിൽ വട്ട് ഈസ് കൺസ്യൂമർ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ദ ഇൻകം available to consumers to buy goods and services is known as consumers budget simple definition ellaru padiche adayathu or income available to consumer consumer nu available aayittu income adana ayalde kada consumer inde budget ayalde varumanam thanne ayala budget aayirikkonnilla karena namukku income chelappa income nammal tax aayittu angane ella porthu kodukkandi varu so sadharam vaanganalle to buy goods and services sadharam vaangan available aayittulla income അതായത് സാധനം വാങ്ങാൻ അയാളെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും നോർമലി വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് ഇറ്റ് എസ് എം സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം എന്ന് തന്നെ പറയും ഇൻകം ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ചില ഈ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിമ്പിൾ കൺസ്യൂമറിന് സാധനം വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈസ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ സാധനം വാങ്ങാനുള്ള പൈസ അതായത് മൊത്തത്തിൽ അയാളുടെ അടുത്തുള്ള പൈസ സോ ദാറ്റ് ഈസ് consumers budget
two goods in the two goods in the market say apple and orange price of apple etra etra value kodukka apple ne or 5 rupees kodukka okay 5 rupees for apple orange ne or 4 rupees ee 50 rupayku ee 50 rupayku consumers ne etra apple etra orange ellam vaanga consumer ne ingena vaangi kodukka nammal first apple or or rendu apple or 5 orange maanga C2 apple will cost 2 into 5 10 rupees. 5 orange will cost 5 into 4 20 rupees. 30 rupees. It is obvious. under 50 rupees only. And by the rupee will go away. You are getting it right. Getting it right. 2 into 5 and 5 into 4. 10 plus 20. 30. 30 is all less than 50. So, this is the same thing. It is not the other budget set look uh, what four six four six four into five twenty six into four twenty four twenty plus twenty four forty four and by the rubber would let so consumers can buy consumers can buy that also so that different combinations and by the rubber come a good about one zero obviously I'm going to get you a little what happened or a food or a single three two on a four one on a this is the case. We have 5 into 6. R apple, anjo orange. R apple, anjo orange. This is the Apple 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 is Apple Apple is Apple is Apple is Apple Apple Conception bundle is x1, x2. x1, x2. 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 This is a world bundle. This is 6, 10. 6, 10. It will cost him 30 plus 40. 70 rupees. Which is not affordable. This is a bundle. We have to pay for this bundle. This bundle is 6 into 5. We have affordable. So, uh, again, we have to pay for and apple ma. so how much it will cost 10 into 4 40 2 into 5 10 10 plus 40 50 about year point at like exactly and mother we are nobody you would exactly and mother we are the income number what the three consume either guy so for this kind of conception we are having a speciality also, we look that what is that speciality. So, we discussed about that this thing, right? Exactly, and we are consuming in situations. That's why we are consuming in situations. So, what we are going to look is that consumer's budget line. Graph showing all the possible combination of two goods that can be purchased at a given price for a given budget. What was our budget here? What was our given budget? Given budget was 50 rupees. Our given price was what? Given price was what was our price? Five and four. Five and four. So your year price li, year budget li, namak purchase yam button all goods and combinations in yana. Namala our graphically amala represent yana amala our idina. So idina amala represent yam bo. This e combination atre yana six five. Six five namak purchase yam button. In other words, 210 number of purchase. So, this is a combination of 65210. This is a combination of graphically drawing. So, that's why we have to the consumers in the budget line. So, uh, remember our combination, right? 65210. 65210. So, we are trying to draw the consumers' budget line. 
So, see, uh, graph uh, graph of graph of good one. What was our good one? Apple and the like. Apple good one is apple good two. Good two was orange iron. Whatever, orange or banana. That doesn't make but different. Then one good one, one good two one. So, we will do a combination 2, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Two ten ने नमक पट्टू two ten e point रहने two ten two ten ने पट्टू देने प्रश्न है ला six five six five में पट्टू नमक बनो six six बड़ा वेरु five बड़ा वेरु एक देश में बड़ा वेरु अब ये ये दी line है हमारे में लल्ला join जी दूर गया join जी दूर join जी दूर ते join जी दूर ना Whatever, any whatever you want to tell me, whatever. So, then I'm six five and never six five. So, what is straight line the graph of Arica? You run the point of the run there and the point of the gram will straight line the graph of Arica. In get under point of the seven ten and six five and another than the key. I think I'm going to go to which will be extended. See, two if you have two points, we can draw a what this is a line, line obviously, line line the graph of Arica. So, uh, I have calculated pretty much. I have calculated this. This is the graph. So, this is the point. This is point. This is point. This is the point. This point. This is the point. This is point. This is the 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 See, this is the x intercept. x axis is the x axis. This is y and the zero. Orange and the zero. Apple is the apple. We consume this. Now, this is the point. We have 4 uh, 15 divided by 12.5. That is 12.0. Our intercept is the same. We consume this. We have to so, we have a budget of 40 and we exactly 10 and we have 50 rupees in the budget. So, this is 0, 12.5 and 10 and 0. Now, this is y intercept. This is x intercept. So, what is this exactly? How I have got this? So, what is this exactly? How I have got this? So, my, my budget was what? 50. 50 rupees. This is my budget. Apple and 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 50 by 4 12.5 This is y axis 0 12.5 10 0 So this is x intercept and this is y intercept So we are uh, again uh, Suppose the question changes Suppose the question changes to the budget is what? 40 rupees Budget is 40 rupees Price remain the same. We are trying to grow the draw the graph. Okay, we are trying to draw the graph. We are trying to draw the graph. So my budget is forty. My M is forty. My M is forty. We are trying to draw the graph. How can I draw? Two, four, six, eight, ten. Two, four, six. 8, 10. It is rough. It is not correct. 10 rupees. We P1. P1 P2. P2 is 4. So, 40. Now, E point is 
എൻ്റെ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് അതായത് എൻ്റെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എൻ്റെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും സോ ഹൗ കൻ ഐ സേ ദാറ്റ് മൈ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് മൈ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വിൽ ബി എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വിൽ ബി എം ബൈ പി വൺ സോ എം ബൈ പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ആപ്പിളാണ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഓർ ആപ്പിൾ സോ ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി സോറി ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ഇസ് എയ്റ്റ് നോ കൺഫ്യൂഷൻ ദെൻ സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ദിസ് വിൽ ബി മൈ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സീറോ എം ബൈ പി വൺ എം ബൈ പി വൺ എം എം ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു അതായത് എം ബൈ പി വൺ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇനി വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോ ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോ ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വൈ ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് എം ബൈ പി വണ്ണിലൂടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകാണ് ഏ പി വൺ വന്നാൽ നമ്മൾ ഗുഡിൻ്റെ വാക്സിൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഗുഡ് വൺ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഏത് ഗുഡാണോ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് ആ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏത് ഗുഡാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്നത് ആ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഗുഡ് വണ് നമ്മൾ പി വൺ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സോ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് എം ബൈ പി ടു എം ഈസ് വാട്ട് എം ഈസ് വാട്ട് എം ഈസ് ഫോർട്ടി എം ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫ് ഫിഫ്റ്റിയിലായിരുന്നു വരച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം നമ്മൾ എന്തായി ഫോർട്ടി ആയി എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ഏതാണ് എൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതാ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എത്ര ടെൻ ഇപ്പം എൻ്റെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ടെൻ ആണ് സോ ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ടെൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടിയേ മീൻസ് സോ as i said earlier to draw a line we only need two points so just just join that ee ibada verna ella nammala budget line de verum so ee combinations eduthu nokkiyale ee combinations eduthu nokkiyale ee ee nokkiye ee combination nokkiye 4 idu ingane vannu vannu 4 da edesha oru 4 5 il alle 4 5 il enna sambhavikkune 4 into 5 4 uh, 5 il alle ullathu ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മളെ ഗുഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെന്താക്കിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഈ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കി അഞ്ച് രൂപയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ വില നാല് രൂപയാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടി നോക്കി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കിയാൽ ഇച്ചിരി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറേ കൂടി ടഫ് ആവും ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിൽ വന്നാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാം തന്നെ ഡെസിമൽ വന്നിട്ടായാലും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നല്ലോ അതുപോലെ ഡെസിമൽ വന്നിട്ടായാൽ പോലും ഈ ഒരു ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് നമുക്ക് എന്താവും കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മളെ കൺസെപ്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും സോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈ
നമ്മളൊരു ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വാട്ട് ഈസ് അവർ എം എം ഈസ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ എം ഫോർട്ടി എന്നെല്ലാം പറയും പിന്നെ പി വൺ പി വൺ എന്നാൽ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഈ ഈ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈ ഫൈവ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സംഗതി തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത് ഇരുപതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഇക്വേഷൻ ഫോർമലി ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സോ അവർ കൺസെപ്ഷൻ വണ്ടിൽ വാസ് സീറോ ടെൻ സീറോ ടെൻ ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് പി വൺ പി വൺ മാറില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിമ്പിൾ ഇനി ഫോർ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പി വൺ എത്ര പി വൺ ഫൈവ് എക്സ് വൺ എത്ര ഈ കൺസെപ്ഷൻ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കൺസെപ്ഷൻ വണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കൺസെപ്ഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എക്സ് ടു ഇസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ടു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് സീറോ ടെൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ എന്താണ് പി ടു എന്താ പി ടു ഇസ് ഫോർ അഗെയിൻ ഫോർ പി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു പി ടു എക്സ് ടു എക്സ് ടു ഇസ് വാട്ട് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഫോർട്ടി ഇനി അവിടെ ഒരു സീറോ ആയിട്ടില്ല നമ്മളെ പി വണ്ണും മാറുന്നില്ല പി വണ്ണും പി വണ്ണും ബി ടു മാറുമോ ഇല്ല പി വണ്ണും ബി ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ബണ്ടിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഈ ബണ്ടിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ബണ്ടിൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് എക്സ് ടുവോ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇതെന്നായി ഇത് പൂജ ഇത് പൂജ ആയിപ്പോയതുപോലെ ഇതും സീറോ ആയിപ്പോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത് സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈന് ഈ ഇക്വേഷനാണ് സോ ഈ ലൈ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ലൈനായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയത് സോ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് വാസ് എ ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് മോർ ദ ഇൻ ഹയർ ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ഹയർ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ടു ഇൻ ഡിഫറൻസ് കർ നവർ ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ സോ അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വി ജംഡ് ഇൻ ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് അവർ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ബഡ്ജറ്റ് ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഹോപ്പ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഓൾസോ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇനി പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഇൻകം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ താങ്ക് യു